హాయ్ ఎవరోన్ మనం విజువల్ స్టూడియోలో మన డే టు డే వర్క్లో డైలీ వర్క్లో మనం ఎక్కువగా యూజ్ చేసే విండోస్ అయితే ఉంటాయి మన కోడ్ అనేది ఎక్కడ ఉంది అనేది చూసుకోవడానికి ఫైల్ ఓపెన్ చేసుకోవడానికి అయితేనేమి అలానే మనం చేంజెస్ కమిట్ చేయడానికి అయితేనేమి టెస్ట్ టెస్ట్ కేసెస్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి అయితేనేమి ఈ విధంగా మనకి ఎర్రర్స్ లిస్ట్ చూడటానికి అయితేనేమి ఈ విధంగా మనకి కొన్ని విండోస్ అయితే విజువల్ స్టూడియోలో ఉన్నాయి ఆ విండోస్లో మనం ఏ విండోస్ బాగా ఎక్కువగా రెగ్యులర్గా వాడుతుంటామో వాటిని ఈ వీడియోలో చూద్దాం సో ఫస్ట్ విజువల్ స్టూడియోలోకి అయితే వెళ్ళిపోదాం నేను ఇక్కడ విజువల్ స్టూడియోలో ఆల్రెడీ ఒక ప్రాజెక్ట్ అయితే లోడ్ అయ్యి ఉంది సో ఇక్కడ ఒక ప్రాజెక్ట్ అయితే లోడ్ అయ్యి ఉంది సో ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్ ఒక లిస్ట్ వచ్చి చూద్దాం మనకి ఇక్కడ సొల్యూషన్ ఎక్స్ప్లోర్ అని చెప్పేసి ఉంది ఇది వచ్చేసి మోస్ట్ యూజ్డ్ అనమాట సో మనకి ప్రాజెక్ట్లో మనం ఎక్కువగా వాడే విండో వచ్చేసి సొల్యూషన్ ఎక్స్ప్లోరర్ సో ఇదే ఆ సొల్యూషన్ ఎక్స్ప్లోరర్ ఇందులో ఏంటంటే మీ యొక్క ప్రాజెక్ట్లో ఉన్న అన్ని ఫైల్స్ కూడా ఇక్కడే లిస్ట్ అవుట్ అవుతాయి సో ఇక్కడ నుంచి మీరు ఏదైతే ఒక క్లాస్లో వర్క్ చేయాలనుకుంటున్నారో ఆ ఫైల్ అనేది ఓపెన్ చేసుకొని అందులో మీరు వర్క్ చేయొచ్చు అనమాట సో మనం ఇది ప్రజెంట్ వచ్చేసి హెచ్టిఎంఎల్ ప్రాజెక్ట్ ఓపెన్లో ఉంది దీన్ని క్లోజ్ చేసేసి మన విజువల్ విజువల్ స్టూడియో ప్రాజెక్ట్ అయితే ఏదైతే ఉందో డాట్ నెట్ ప్రాజెక్ట్ అది ఓపెన్ చేద్దాం సో యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ బెటర్ వే సో మనకు కావాల్సిన క్లాస్ అనేది ఓపెన్ చేసుకొని అందులో మనం వర్క్ చేయొచ్చు అనమాట సో ఈ విధంగా మనకి ఈ సొల్యూషన్ ఎక్స్ప్లోరర్ అనేది మోస్ట్ యూజ్డ్ విండో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి జిట్టు విండో అని ఉంది జిట్టు విండోలో ఏంటంటే ఇది రీపాజిటరీ కనెక్ట్ అవుతుంది రీపాజిటరీ కనెక్ట్ అయిన తర్వాత దానికి సంబంధించి ఏమైనా చేంజెస్ ఉన్నా కానీ అవన్నీ కూడా మనం చూసుకోవచ్చు అనమాట సో ఇదే ఆ రీపాజిటరీ విండో సో ఈ విండో వచ్చేసి మనం ఇక్కడ వ్యూస్లో చూసినట్టయితే ఇక్కడ జిట్ చేంజెస్ అని ఉంటుంది ఇక్కడ మీరు ఓపెన్ చేసినా కానీ సరిపోతుంది లేదంటే ఇక్కడ డెడికేటెడ్గా మీకు ఒక మెనూనే ఉంది జిట్టుకి సంబంధించి సో ఈ జిట్టు విండో అనేది మీరు టీంతో వర్క్ చేసేటప్పుడు మీ యొక్క ప్రాజెక్టు రిపాజిట్ నుంచి తీసుకునేటప్పుడు మీకు ఈ జిట్టు అండ్ అనేది విండో అనేది ఎక్కువగా యూజ్ అవుతుంది అనమాట సో ఇది వచ్చేసి ప్రజెంట్ లోకల్ ప్రాజెక్టు ఓపెన్ అయ్యింది కాబట్టి మనకి ఈ జిట్ అనేది మీకు ప్రాపర్గా చూపించట్లేదు నేను దీన్ని క్లోజ్ చేసి మనం ఒక సపరేట్ సారీ ఆల్రెడీ రీపాజిటరీ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకున్న ప్రాజెక్ట్ ఓపెన్ చేద్దాం సో ఇది ఆల్రెడీ మనం రీపాజిటరీ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకున్న ప్రాజెక్ట్ చూడండి ఇక్కడ ఆల్రెడీ రీపాజిటరీ మాస్టర్ బ్రాంచ్ అని చెప్పేసి చూపిస్తుంది ఇది గిట్ హబ్కి ఆల్రెడీ కనెక్ట్ అయ్యి ఉన్న ప్రాజెక్ట్ అనమాట సో ఇందులో సపోజ్ మీరు ఏదైనా ఒక ఫైల్లో వర్క్ చేశారనుకోండి సో ఏదైనా ఒక ఫైల్ ఓపెన్ చేద్దాం సో ఇండెక్స్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్ ఉంది ఇందులో నేను కొన్ని లైన్స్ అయితే యాడ్ చేశాను అండ్ ఇక్కడ కామెంట్స్ అయితే యాడ్ చేస్తున్నాను సో దిస్ ఈజ్ స్టేట్మెంట్ సో ఈ విధంగా ఒక కామెంట్ అయితే యాడ్ చేశాను అంటే ఏదో ఒక చేంజ్ అయితే ఈ ఫైల్లో చేశాను సో ఈ ప్రాజెక్ట్ వచ్చేసి గిట్అప్లోంచి డౌన్లోడ్ చేసుకున్నాం కాబట్టి మనకి జిట్టు విండోలో ఏంటంటే ఈ ఫైలు మనకి చేంజెస్లో చూపిస్తుంది అనమాట సో ఇక్కడ దశ్ బోర్డ్లో ఇండెక్స్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్లో మనం చేంజెస్ చేసాం కాబట్టి ఇక్కడ ఆ ఫైల్ చేంజెస్లో చూపిస్తుంది మీరు దీని మీద డబుల్ క్లిక్ చేసినప్పుడు ఏంటంటే మనం ఏం చేంజెస్ చేస్తాం అనేది కూడా క్లియర్గా చూపిస్తుంది సో నేను ఈ జిట్ విండోకి సంబంధించి డెడికేటెడ్ వీడియో క్రియేట్ చేస్తాను అందులో మీకు ఈ చేంజెస్ అనేవి ఎలా ఉంటాయి వీటిని ఎలా కంపేర్ చేసుకోవాలి అలానే ఎలా మేనేజ్ చేయాలనేది నేను ఇంకా క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఇందులో ఉన్న ఫీచర్స్ అన్నీ కూడా ఆ డెడికేటెడ్ వీడియోలు అయితే నేను ప్రొవైడ్ చేస్తాను సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి టీమ్ ఎక్స్ప్లోరర్ సో జిట్ విండో ఎలా అయితే వాడుతున్నామో ఇన్ సేమ్ వే టీమ్ ఎక్స్ప్లోరర్ అనేది టీఎఫ్ఎస్ సో టీఎఫ్ఎస్ అనేది కూడా అదే విధంగా మనం కోడ్ అనేది రీపాజిటర్ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకొని అందులో మనం ఏదైనా చేంజెస్ చేసి ఇదే విధంగా కోడ్ కంపారిజన్ చేసుకొని కమి ఫైనల్గా మనం కమిట్ చేయొచ్చు అనమాట సో దానికోసం టీమ్ ఎక్స్ప్లోరర్ ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఇందులో ఉంది టీమ్ ఎక్స్ప్లోరర్ అని లేదంటే మీరు ఇక్కడ వ్యూ నుంచి ఇక్కడ నుంచి అయినా కానీ మీరు ఈ టీమ్ ఎక్స్ప్లోరర్ అనే విండోని ఓపెన్ చేయొచ్చు సో మీకు ఇదే ఓపెన్ అవుతుంది అనమాట సో ఇది సపోజ్ క్లోజ్ చేద్దాం సో ఇక్కడ వ్యూలో మనకి టీమ్ ఎక్స్ప్లోరర్ అని ఉంది టీమ్ ఎక్స్ప్లోరర్ అనేది ఓపెన్ చేసినప్పుడు ఇట్లా వస్తుంది సో ఇక్కడ మనం అజూర్ డెవ్ యాప్కి సంబంధించిన యూఆర్ఎల్ ప్రొవైడ్ చేసి దానికి సంబంధించిన ప్రాజెక్ట్ అయితే డౌన్లోడ్
కంపేర్ చేసుకొని ఫైనల్గా కమిట్ చేస్తాం అనమాట సో థీమ్ ఎక్స్ప్లోరర్ అనేది కూడా మీరు డెవ్ యాప్స్తో వర్క్ చేసేటప్పుడు ఇది అనేది మీరు రెగ్యులర్గా యూజ్ చేసే టూల్ సో సొల్యూషన్ ఎక్స్ప్లోరర్ అనేది కామన్గా యూజ్ చేస్తాం దాంతో పాటు ఏదో ఒక రిపాజిటరీకి సంబంధించిన టూల్ అయితే ఖచ్చితంగా వాడతాం అనమాట సో మనం లోకల్ ప్రాజెక్ట్స్లో మాములుగా ఇండివిజువల్గా పర్సనల్ వర్క్ చేసుకునేటప్పుడు ఈ రిపాజిటరీ టూల్స్ అయితే ఎక్కువ వాడు బట్ కంపెనీలో వర్క్ చేసేటప్పుడు అయితే మాత్రం ఖచ్చితంగా ఈ సొల్యూషన్ ఎక్స్ప్లోర్ అనేది మనం ఎప్పుడు ఓపెన్లో ఉంచుకుంటాం నెక్స్ట్ వచ్చేసి జిట్ కానీ టీఎఫ్ఎస్ కానీ ఏదో ఒకటి అయితే వాడతాం అనమాట నెక్స్ట్ వచ్చేసి టెస్ట్ ఎక్స్ప్లోరర్ ఇది వచ్చేసి మనం యూనిట్ టెస్ట్ కేసెస్ అనేది రాయటానికి వాటిని ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి మనకి ఒక డెడికేటెడ్ విండో అయితే ప్రొవైడ్ చేసింది విజువల్ స్టూడియో ఇక్కడ చూసినట్టయితే చూడండి టెస్ట్ అని చెప్పేసి ఇక్కడ మనకి ఒక సప ఒక మెయిన్ మెనూనే ప్రొవైడ్ చేశారు సో ఇందులో మనం అన్ని టెస్ట్ కేసెస్ రన్ చేయడానికి అయితే నేను డీబక్ చేయడానికి సో డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ అయితే ప్రొవైడ్ చేశారు సో దీనికి సంబంధించి అయితే నేను ఒక యూనిట్ టెస్ట్ ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఒక డెడికేటెడ్ వీడియో అయితే క్రియేట్ చేస్తాను సో దట్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ బెటర్ అనమాట సో ఈ విధంగా టెస్ట్ ఎక్స్ప్లోర్ అయితే ఒక విండో అయితే ప్రొవైడ్ చేశారు ఇందులో ఏంటంటే మనకి ఆ యూనిట్ టెస్ట్ కేసెస్ సొల్యూషన్ ఎంత కనబడుతుంది అండ్ ఇక్కడ నుంచి మనం దాన్ని డీబక్ చేయొచ్చు అనమాట సో దానికోసం ఈ యొక్క టెస్ట్ ఎక్స్ప్లోరర్ విండో అనేది ఉపయోగపడుతుంది సో మనకి దాదాపుగా అన్ని ప్రాజెక్టుల్లో యూనిట్ టెస్ట్ ప్రాజెక్టులు అయితే క్రియేట్ చేయరు బట్ కొన్ని ప్రిస్టీజియస్ ప్రాజెక్ట్స్లో అయితే యూనిట్ టెస్ట్ ప్రాజెక్ట్స్ అయితే క్రియేట్ చేస్తారు సో వాటిలో మనం వర్క్ చేసేటప్పుడు ఈ టెస్ట్ విండో అనేది టెస్ట్ ఎక్స్ప్లోరర్ విండో అనేది ఖచ్చితంగా యూజ్ చేయాల్సి వస్తుంది అనమాట నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎస్క్యూఎల్ ఎక్స్ప్లోరర్ సర్వర్ ఆబ్జెక్ట్ ఎక్స్ప్లోరర్ ఇది వచ్చేసి మనకి ప్రాజెక్టుల్లో రేర్ కేసెస్లో వాడుతుంటాం సో బట్ మనకి ఇక్కడ చూడండి ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్ ఆబ్జెక్ట్ ఎక్స్ప్లోరర్ మనం విజువల్ స్టూడియోలో ఎస్క్యూఎల్కి సంబంధించిన ఆబ్జెక్ట్స్ అనేది చాలా రేర్గా క్రియేట్ చేస్తాం సపోజ్ ఒక ఒక సింపుల్ ప్రాజెక్ట్ అనుకోండి సో ఏదో సింపుల్ ఆబ్జెక్ట్స్ మాత్రం కావాలన్నప్పుడు మేబీ ఇక్కడ మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు లేదంటే మన యొక్క లోకల్ డేటాబేస్కి కనెక్ట్ అయ్యి దానికి సంబంధించిన సారీ మన లోకల్ డేటాబేస్ కనెక్ట్ అయ్యి దానికి సంబంధించిన ఆబ్జెక్ట్స్ చూసుకోవడానికి అంటే ఎస్ఎస్ఎంఎస్ లేదా ఏ విధంగా అయితే మనం మన ఆబ్జెక్ట్స్ చూసుకుంటాం అదేవిధంగా చూసుకోవడానికి ఇక్కడ మనం కనెక్ట్ అవ్వడానికి ఈ విండో అనేది ఉపయోగపడుతుంది అనమాట సో ఇది వచ్చేసి మనం రేర్ కేసు ఇది ఎక్కువ శాతం వాడ ఎందుకంటే మనం ఎస్ఎస్ఎంఎస్లోనే ఎక్కువ వర్క్ చేస్తూ ఉంటాం కాబట్టి ఇది రేర్ కేసు అనమాట నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి అవుట్పుట్ విండో సో ఇది కూడా మనం ఇది మనం ఇంటెన్షనల్గా ఓపెన్ చేయం బట్ మనం ఆటోమేటిక్గా ఏదన్నా ప్రాజెక్ట్ అనేది రన్ చేసి టెస్ట్ చేసేటప్పుడు ఏంటంటే ఖచ్చితంగా ఆ విండో అయితే ఆటోమేటిక్గా ఓపెన్ అవుతుంది అందులో ఏమన్నా మెసేజెస్ ఉంటే ఆ మెసేజెస్ అనేవి అది ఎక్సెప్షన్కి సంబంధించిన మెసేజెస్ కానీ ఎట్లాంటివి అనేవి మనకి ఇందులో చూపిస్తుంటాయి అనమాట నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం ఫస్ట్ సొల్యూషన్ ఎక్స్ప్లోరర్ ఓపెన్ చేద్దాం సో దాట్ యూ కెన్ వ్యూ ది కోడ్ ఇది వచ్చేసి కోడ్ నెక్స్ట్ ఏముంది మనకి అవుట్పుట్ విండో సో అవుట్పుట్ విండోలో ఏంటంటే మనకి ఏమన్నా ఎర్రర్ మెసేజెస్ ఇట్లాంటివి ఏమైనా ఉంటే చూసుకోవడానికి ఈ అవుట్పుట్ విండో అనేది ఆటోమేటిక్ ఓపెన్ అవుతుంది మనం అది చూసుకోవచ్చు అనమాట నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎర్రర్స్ లిస్ట్ సో ఈ ఎర్రర్స్ లిస్ట్ అనేది మనం ఎక్కువ వాడుతుంటాం సో ఎవ్రీ టైం మనం కోడ్ బిల్డ్ చేసినప్పుడు అలానే రన్ చేసేటప్పుడు ఏంటంటే ఈ ఎర్రర్ లిస్ట్లో ఏమైనా వార్నింగ్స్ ఉన్నా లేదంటే మీకు సోనార్ క్యూబ్కి సంబంధించి సోనార్ లెంట్కి సంబంధించిన సజెషన్స్ ఏమైనా ఉన్నా కానీ ఈ ఎర్రర్ లిస్ట్ విండోలో అయితే చూపిస్తుంది అనమాట సో ఇది కూడా మీకు ఇక్కడ చూడండి మీరు కోడ్ రన్ చేసేటప్పుడు ఉపయోగపడే టూ విండోస్ ఇవి వచ్చేసి ఎర్రర్ లిస్ట్ విండో సో ఎర్రర్ లిస్ట్ విండోలో ఏమైనా ఎక్సెప్షన్స్ ఉంటే ఇక్కడ మీకు ఎర్రర్ లిస్ట్లో కనపడతాయి వార్నింగ్స్ అండ్ ఎట్ ది సేమ్ టైమ్ సోనార్ లెంట్కి సంబంధించిన సజెషన్స్ ఏమైనా ఉంటే ఇక్కడ కనపడతాయి అనమాట లిస్ట్లో సో ఇక్కడ ఓన్లీ మనం బిల్డ్ ఓన్లీ చేయొచ్చు అలానే ఇంటెలిజెన్స్కి సంబంధించిన సజెషన్ చూడాలంటే ఈ ఆప్షన్లో చూడాల్సి ఉండదు సో దీనికి సంబంధించి నేను ఏమన్నా ఈ విండోస్కి సంబంధించి ఏమన్నా ఇంటర్ప్త్ వీడియో చేసేటప్పుడు నేను కొంచెం అర్థమయ్యే వేళ అవసరం అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తాను సో మ్యాక్సిమం ఆఫ్ టైం మనం ఎక్సెప్షన్ చూసుకోవడానికి అయితే ఇది యూజ్ చేస్తాం అనమాట నెక్స్ట్ వచ్చేసి సోనార్ లెంట్కి సంబంధించిన ఇష్యూస్ క్లియర్ చేసేటప్పుడు ఎక్కువ శాతం మనం ఇది ఇందులో ఉన్న ఇష్యూస్ అయితే లిస్ట్ అవుట్ చేసుక
కోడ్ ఏదైతే ఉందో కంట్రోల్స్ ఏమైతే ఉన్నాయో ఆ కంట్రోల్స్ అన్నీ కూడా మనకి ఈ టూల్ బాక్స్లో ఉంటాయి అన్నమాట సో ఈ టూల్ బాక్స్లో ఉన్న కంట్రోల్స్ని మనం డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేసి యూజ్ చేయొచ్చు సో దానికోసం ఈ టూల్ బాక్స్ అనేది మనం ఏఎస్పీ డాట్ నెట్ ప్రాజెక్ట్లో ఎక్కువగా వాడుతుంటాం అండ్ విండ్ ఫామ్స్లో కూడా వాడుతుంటాం అనమాట నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి ఇంకా డిఫరెంట్ విండోస్ అయితే ఉన్నాయి బట్ ఆ విండోస్ అనేది మనం చాలా రేర్ అనమాట వాడటం సో నేను ఇప్పుడు ఓన్లీ మోస్ట్ యూజ్డ్ వాటి గురించే చెప్పాను అట్ ది సేమ్ టైం మనకి కోడ్ డిఫినేషన్ విండో అని చెప్పేసి ఇది మీ యొక్క కోడ్కి సంబంధించిన డెఫినేషన్ చూడడానికి అంటే మనం జనరల్గా అయితే ఎఫ్ ట్వెల్వ్ ఆడుతుంటాం ఏదన్నా కోడ్ సంబంధించిన డెఫినేషన్ చూడాలంటే ఫస్ట్ ఇది క్లోజ్ చేద్దాం మన డాట్ నెట్ అప్లికేషన్ ఓపెన్ చేసినట్టయితే అందులో మనం కొంచెం ఈజీగా కోడ్ డెఫినేషన్స్ అయితే చూడవచ్చు సో ఇప్పుడు చూడండి ఇది ఒక మెథడ్ బట్ ఇది రిటర్న్ టైప్ వచ్చేసి యాక్షన్ రిజల్ట్ సో దీని యొక్క కోడ్ డెఫినేషన్ మనం చూడాలంటే ఎఫ్ ట్వెల్వ్ క్లిక్ చేస్తాం దాని ద్వారా ఏంటంటే దానికి సంబంధించిన విండోకి అయితే వెళ్ళిపోతాం దానికి సంబంధించిన డిస్క్రిప్షన్స్ అయితే ఇవన్నీ చూడవచ్చు అనమాట సో అలా కాకుండా మనకి కోడ్ డెఫినేషన్ విండో అని ఉంటుంది అది ఇక్కడ మనకు ఓపెన్ అవుతుంది అనమాట సో ఆ కోడ్ డెఫినేషన్ విండోలో మనకు కావాల్సిన మనకు కావాల్సింది ఏదైతే ఉందో దాన్ని సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు దానికి సంబంధించిన డెఫినేషన్ అనేది ఇక్కడ కనపడుతుంది అనమాట చూడండి ఇక్కడ మనం ఈ దీని మీద క్లిక్ చేసి ఎఫ్ ట్వెల్వ్ క్లిక్ చేసినప్పుడు మనం ఈ క్లాస్కి వెళ్ళాం బట్ అక్కడ అట్లా ఎఫ్ ట్వెల్వ్ వాడకుండానే మనం దీని మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు దానికి సంబంధించిన డెఫినేషన్ కోడ్ ఏదైతే ఉందో అది మనకి ఇక్కడ ఈ డెఫినేషన్ విండోలో అయితే కనపడుతుంది అనమాట సో కొత్తగా మనకి ఫ్రెషర్స్ కానీ ఫ్రెషర్స్ కొత్తగా వర్క్ చేసే వాళ్ళు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు దానికి సంబంధించిన డెఫినేషన్ ఈజీగా నేర్చుకోవడానికి ఇవి ఉపయోగపడతాయి బట్ ఆల్రెడీ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ క్యాండిడేట్స్కి ఏంటంటే ఈ రిటర్న్ టైప్స్ అనేవి ఏ క్లాస్ నుంచి వచ్చిన ఏంటనేది ఎంతో కొంత అవగాహన ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళు ఏదైనా రేర్ కేసులో కొత్త క్లాసెస్ ఉన్నప్పుడు డెఫినేషన్ చూడటానికి ఎఫ్ టెవల్ అనేది ఎక్కువ వాడుతుంటారు అండ్ మనం మనం క్రియేట్ చేస్తాం కొన్ని మెథడ్స్ అనేవి దానికి సంబంధించిన డెఫినేషన్ చూడటానికి అయితే ఎఫ్ టెవల్ అనేది మనం రెగ్యులర్గా వాడుతుంటాం సో అట్లీస్ట్ ఆ పర్పస్లో అయినా కానీ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ క్యాండిడేట్స్ కూడా ఈ కోడి డెఫినేషన్ అనేది వాడుకోవచ్చు వీటి ఇవి వచ్చేసి రే రేర్ కేస్ అనమాట మనం ఎక్కువ యూజ్ చేసేది ఏంటంటే సొల్యూషన్ ఎక్స్ప్లోరర్ అండ్ టీమ్ ఎక్స్ప్లోరర్ కానీ లేదంటే జిట్ విండో కానీ వాడుతుంటాం ఈ ఎర్రర్ లిస్ట్ అనేది ఆటోమేటిక్గా అనేది వస్తుంది అనమాట ఇంకా వేరే విండోస్ ఉన్నాయి బట్ ఇవి వచ్చేసి మనం ఎక్కువగా వాడే విండోస్ అయితే కాదు మీకు డే టు డే వర్క్లో ఎక్కువగా వాడేది అయితే ఇవే మీరు ఇన్డెప్త్గా విజువల్ స్టూడెంట్ ఏంది దాంట్లో ఇంకా ఇన్డెప్త్ ఏమున్నాయని తెలుసుకోవాలి అని అనుకున్నప్పుడు మీరు వీటిలో కూడా గోత్రు వెళ్ళొచ్చు అనమాట సో వన్ ఆర్ టూ అయితే మీకు మీ డే టు డే వర్క్లో ఉపయోగపడతాయి మోస్ట్ ఆఫ్ ది టూల్స్ అయితే వర్క్ అవ్వకపోవచ్చు అనమాట సో కొత్తగా నేర్చుకునే వాళ్ళు ఏంటంటే అన్నీ నేర్చుకొని మీరు టైం వేస్ట్ అయితే చేయొద్దు ఓన్లీ ఏదైతే మనం ఎక్కువ వాడుతుంటామో వాటి గురించి నేర్చుకోండి సో అదే బెటర్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి దట్స్ ఇట్ గాస్ ఐ థింక్ మనకి ఎడిషనల్గా ఉండే విండోస్ గురించి ఏమన్నా కావాలంటే ఓకే నెక్స్ట్ స్క్రీన్లో మనకి ఇంకా చూడండి ప్యాకేజ్ మేనేజర్ కన్సోల్ అని ఉంది ఇందులో ఏంటంటే మన యొక్క ప్రాజెక్ట్కి సంబంధించి ఏమైనా డీఎల్ఎల్స్ మనం డౌన్లోడ్ చేయాలి ప్యాకేజెస్ ఏమైనా డౌన్లోడ్ చేయాలంటే సపోజ్ జేకూర్ అయింది జేకూరికి సంబంధించిన లైబ్రరీస్ అనేవి డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలనుకుంటే మనం ఈ ప్యాకేజ్ మేనేజర్ కన్సోల్ అనేది ఒకటి వాడుతుంటాం సో ఇది కూడా ప్రాజెక్ట్ కొత్తగా ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు అయితే ఎవ్రీ టైం మనం క్లోన్ చేసుకున్నప్పుడు ఏంటంటే ఈ ప్యాకేజెస్ అనేవి బై డిఫాల్ట్గా రావు సో మనం దీని దీనికి సంబంధించిన కమాండ్ అయితే రన్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా ప్యాకేజెస్ అనేవి వస్తాయి అనమాట సో దానికి సంబంధించి ఈ ప్యాకేజ్ మేనేజర్ కన్సోల్ అండ్ న్యూకెట్ న్యూకెట్ ప్యాకేజ్ మేనేజర్ సొల్యూషన్ సో ఈ రెండు కూడా ఒకటే ఒకటి వచ్చేసి మీకు మాన్యువల్గా ఇన్స్టాల్ చేయడానికి ఇంకోటి వచ్చేసి కమాండ్ ద్వారా ఇన్స్టాల్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మేనేజ్ ఎక్స్టెన్షన్స్ సో ఈ ఎక్స్టెన్షన్స్ ఏంటంటే ఎడిషనల్గా మీరు విజువల్ స్టూడియోకి ఏమైనా అడిషనల్ ఫీచర్స్ యాడ్ చేయాలనుకుంటే ఎక్స్టెన్షన్స్ రూపంలో మీరు యాడ్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఆప్షన్స్ సో ఈ ఆప్షన్స్లో మీకు కొన్ని ఫీచర్స్ అయితే ఉంటాయి అనమాట ఆ ఎక్స్టెన్షన్ సంబంధించి ఏమైనా సెట్టింగ్స్ చేంజ్ చేయాలంటే ఈ ఆప్షన్స్లో చేంజ్ చేయొచ్చు సో విజువల్ స్టూడియోలో ఓపెన్ చేస్తే ఎక్కడ ఉన్నాయో చూద్దాం సో ఇక్కడ చూసినట్టయితే మనకి టూల్స్లో న్యూ గెట్ ప్యాకేజ్ మేనేజర్ కన్సోల్ ఇది క్లిక్ చేసినప
ప్యాకేజెస్ అండ్ స్పెసిఫిక్ వర్షన్ అనేది మనకు ప్రాజెక్ట్కి ఆటోమేటిక్గా డౌన్లోడ్ అయిపోతాయి అనమాట సో ప్యాకేజ్ మేనేజర్ అనేది కూడా ఉపయోగపడుతుంది సో దీని గురించి నేను ఒక స్పెసిఫిక్ వీడియో అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తాను సో దట్ మీకు స్పెసిఫిక్ వీడియో చూసినప్పుడు ఏంటంటే దాన్ని ఎలా యూటిలైజ్ చేయాలనేది మీకు కొంత ఈజీగా అర్థమవుతుంది అనమాట సో ఈ విధంగా మనకి ఇది వర్క్ అవుతుంది ఇన్ ది సేమ్ వే మనకి న్యూగెట్ ప్యాకేజ్ మేనేజర్ ఫర్ సొల్యూషన్ సో ఇందులో మనకు కావాల్సిన ప్యాకేజ్ సో మనం ఆల్రెడీ ఇన్స్టాల్ చేసిన ప్యాకేజెస్ ఉంటాయి అండ్ బ్రౌజ్ క్లిక్ చేసినట్టయితే ఇంటర్నెట్లో ఇంకా మనకు ఏమైనా కావాలనుకోండి జే క్యూరీ సో జే క్యూరీకి సంబంధించిన ప్యాకేజ్ అనేది మన యొక్క ప్రాజెక్ట్కి ఇన్స్టాల్ చేయాలన్నప్పుడు దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని దానికి సంబంధించిన వర్షన్ కూడా అవసరం అయితే సెలెక్ట్ చేసుకొని మనం ఇన్స్టాల్ క్లిక్ చేసినట్టయితే ఆ ప్యాకేజ్ అనేది మన ప్రాజెక్ట్కి ఇన్స్టాల్ అవుతుంది అనమాట సో ఈ విధంగా మనకి న్యూగెట్ అయితే బాగా యూజ్ అవుతుంది సో ఇది ప్రాజెక్ట్లో మనం రెగ్యులర్గా యూజ్ చేస్తూనే ఉంటాం నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి ఎక్స్టెన్షన్స్ సో ఈ ఎక్స్టెన్షన్స్ ఏంటంటే మనకి ప్రాజెక్ట్లో అడిషనల్ ఫీచర్స్ యాడ్ చేయడానికి సో టూల్స్ ఓపెన్ చేసినట్టయితే టూల్స్లో సారీ ఇక్కడ ఎక్స్టెన్షన్స్ అనేది డెడికేటెడ్గా మనకు ఒక మెను ఉంది సో మేనేజ్ ఎక్స్టెన్షన్స్లోకి వెళ్ళి సో ఆల్రెడీ ఇన్స్టాల్ అయిన ఎక్స్టెన్షన్స్ సో ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఇన్స్టాల్ అయిన ఎక్స్టెన్షన్స్ ఉన్నాయి అట్ ది సేమ్ టైం ఆన్లైన్లో మీకు కావాల్సిన ఎక్స్టెన్షన్స్ని కూడా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట దీంట్లో ఏంటంటే సపోజ్ మీరు మీ యొక్క ప్రాజెక్ట్లో అన్నెసరీ స్పేసెస్ అనేవి క్రియేట్ అవుతుంటాయి ఆ స్పేసెస్ అనేవి మీరు అవి జనరల్గా అయితే వైట్ కలర్లో ఉంటాయి కాబట్టి అవి మీరు చూడలేరు ఐడెంటిఫై చేయలేరు సో అట్లాంటి వాటిని ఐడెంటిఫై చేయాలి అనుకోండి మీకు ఆ వైట్ స్పేస్ని విజువలైజ్ చేస్తూ వాటిని రిమూవ్ చేయడానికి మనకి కొన్ని ఎక్స్టెన్షన్స్ అయితే ఉన్నాయి ఆ ఎక్స్టెన్షన్స్ని యూజ్ చేసినట్టయితే ఆటోమేటిక్గా అవి వాటిని హైలైట్ చేసి మీరు ఈజీగా రిమూవ్ చేయొచ్చు అట్ ది సేమ్ టైం అడ్వాన్స్డ్ కోడ్ మీరు జనరల్గా ఓల్డ్ కోడ్ అనేది టైప్ చేస్తున్నారు ఆ దానికి అడ్వాన్స్డ్ కోడ్ అనేది మీరు రీప్లేస్ అవ్వాలనుకోండి ఆటోమేటిక్గా దానికి సంబంధించి కూడా కొన్ని ఎక్స్టెన్షన్స్ ఉన్నాయి సో నా యొక్క ఎక్స్టెన్షన్స్కి సంబంధించిన డెడికేటెడ్ వీడియో మీరు చూస్తే మీరు కొంచెం దాని గురించి బెటర్ నాలెడ్జ్ అయితే పొందొచ్చు అనమాట అట్ ది సేమ్ టైం ఈ టైప్ ఆఫ్ ఎక్స్టెన్షన్స్ మనం కూడా క్రియేట్ చేయొచ్చు సో దానికి సంబంధించిన ఫీచర్ వీడియో అయితే క్రియేట్ చేస్తాను సో మనం విండోస్ చూసినట్టయితే దీస్ ఆర్ ది మెయిన్ విండోస్ మనం రెగ్యులర్ ప్రాజెక్ట్ వర్క్లో యూజ్ చేసే విండోస్ అనమాట సో దట్స్ ఆల్ అబౌట్ క్యాష్ ఈ ఆప్షన్స్ అనేది మనం మ్యాక్సిమం యూజ్ చేయం మ్యాక్సిమం అంటే డిఫాల్ట్గా ఉండే ఆప్షన్సే వాడుతుంటాం చూడండి ఈ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి కదా సో ఏదైనా ఒక ఎక్స్టెన్షన్ సంబంధించి కానీ ఏదైనా ఒక టూల్కి సంబంధించి ప్రాపర్టీస్ మీరు చేంజ్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఇక్కడ సోర్స్ కంట్రోల్ ఉంది ఈ సోర్స్ కంట్రోల్కి సంబంధించి ఏమన్నా మీరు చేంజెస్ చేయాలనుకుంటే ఇక్కడ మీరు చేంజెస్ చేయొచ్చు అనమాట సో దానికోసం ఈ ఆప్షన్ అనే ఫీల్డ్ అనేది మీకు వర్క్ అవుతుంది సో ఈ వేలో మనం సో ఈ ఆప్షన్ విండోస్ అనేది యూజ్ చేసుకోవచ్చు సో దీస్ ఆర్ ది మెయిన్ విండోస్ కాస్ దట్స్ ఆల్ అబౌట్ దిస్ వీడియో నేను విజువల్ స్టూడియో ఫీచర్స్ గురించి ఇంకా కొన్ని వీడియోస్ అయితే క్రియేట్ చేస్తాను సో అవి ఫాలో అవ్వండి సో దట్ మీరు ఏంటంటే మీ యొక్క ప్రోడక్ట్ అనేది ఫాస్ట్గా ఉంటుంది సో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్